তোমরা কি নতুন জয়েন করেছো কে কে নতুন জয়েন করেছো বলতো ইন্টারনাল গ্রুপে অনলাইনে তাহলে ইফাত বা মিথিলা তারপর সাবলিনা আছো সঞ্জিদা আছো নদী তোমরা বলো অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রসেস এর আমরা যে চ্যাপ্টার শুরু করেছিলাম থিওরিটিক্যাল আলোচনা ইংরেজিতে समस्या बुजते आलोचनार बेपार स्लैडे अवश्य तुम्हारे पोस्ट कर दीब आगे पीडिएफ टाइम डिलीट कर डिवाइस रखते ड्राइव लिंक मध्य पीडिएफ गोलोड कर दी तो तुम्हारा जो पढ़ ड्राइव लिंक मध्य क्लिक कर ड्राइव लिंक इंटरनल मैसेजर ग्रुपे शेयर करब সেখানে ক্লিক করলে তোমরা দেখবে যে নতুন নতুন এডিটেড পিডিএফ গুলো আসবে অর্থাৎ বারবার তোমাকে ফেসবুক গ্রুপে গিয়ে খুঁজতে হবে না কোন কোর্সের কেমন পিডিএফ ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক ভালো আছি ফাতেমা আলহামদুলিল্লাহ দেখো তোমাদের ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তেমন একটা দেইনি কারণ অ্যাকাউন্টিং এ আসলে ওরকম ম্যাথ ছাড়া কোশ্চেন বেশি একটা দেখা যায় না তবে অনেকে আছে মুখস্থ অঙ্ক করে বা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর তোরা অনেক মেইন বেসিক ব্যাপার গুলো বুঝতে পারে না যাদের বিশেষ করে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ওদের এই বেসিক ধারণা গুলো দরকার আছে কারণ তোমাকে বাইবা বোর্ডে তো আর ম্যাথ করতে দিবে না তোমাকে অবশ্যই যে ম্যাথ তুমি করে এসেছো সেখান থেকে কিছু কোশ্চেন করতে পারে তো আমরা প্রথম ক্লাসে হয়তো অ্যাডজাস্টিং জার্নালটা কি এবং এটার গুরুত্ব কি কেন আমরা অ্যাডজাস্টিং জার্নালটা ব্যবহার করব এই ব্যাপার গুলো নিয়ে কথা বলেছিলাম আজকের ক্লাসে আমি তোমাদের অন্যান্য ব্যাপার গুলো একটু দেখাবো তো ইম্পর্টেন্স এর মধ্যে তোমাদের পয়েন্ট গুলো মনে আছে কিনা বা আমরা এই যে এখান থেকে পড়ছিলাম लिपिबद्ध कर लेजार छोने खतियान साधारण खतियान छो बेगुलिंग जार्नल एंट्री गुरु माध्यम तुम्हारे परीक्षा फेब्रुआर थार्ड चैप्टर 
তো আমাদের টার্গেট হলো এই মাসে কিন্তু আমরা ওই থার্ড চ্যাপ্টার ক্লোজ করার ট্রাই করব চারটা বা পাঁচটা ক্লাস যে কটা লাগুক আবার আমরা নেক্সট মান্থে যখন ফার্স্ট উইক থেকে ক্লাস পাবে তোমরা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট কিন্তু ফোর্থ চ্যাপ্টার শুরু হয়ে যাবে আইবি কোর্স এর অ্যাকাউন্টিং বলো আইবি ক্লাস গুলো যে শেষ হয়েছে এগুলো কোথায় পাবো আচ্ছা সাবরিনা ফ্লোরা মমো তোমার নাম কি আসলে ফ্লোরা জি মিস সত্যি ফ্লোরা নাকি তো নাম সুন্দর ফ্লোরা আচ্ছা দেখো ফ্লোরা আইবি যে ক্লাস গুলো হয়ে গেছে সেগুলো তোমরা ইউটিউবে পাবে আরেকটা হলো যে তোমাদের এই যে তোমাদের যে কোর্স কোর্সের যে আপডেট গুলো আমরা দেই মানে পোস্ট করি তোমাদের ইন্টারনাল গ্রুপে সেখানেও পাবে কিন্তু তুমি যদি ফেব্রুয়ারি গ্রুপে অ্যাড হয়ে থাকো তুমি যদি ডিসেম্বর আর জানুয়ারি গ্রুপের স্টুডেন্ট না হও এই মাসে যদি অ্যাডমিটেড হও সেক্ষেত্রে আগে গ্রুপ তো আর পাবে না আগে গ্রুপটা আলাদা এই জন্য তোমাদের ইউটিউবে সিরিয়াল ওয়াইজ চ্যাপ্টার ওয়ান আর টু এর ভিডিও আমি দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে তুমি দেখে নিও ঠিক আছে একই ক্লাস ইন্টারনাল গ্রুপে যে ভিডিওটা দিয়েছিলাম ওদের সেটাই আমি ইউটিউবে দিয়েছি তবে এটা কিন্তু বেশি দিন থাকবে না তোমাদের কিছুদিন হয়তো রাখবো তারপর কিন্তু আমরা ওগুলো ইন্টারনাল গ্রুপের স্টুডেন্টদের জন্য হাইট করবো তো তোমরা এখনই যাদের সামনে কোর্স পরীক্ষা টেস্ট পরীক্ষা ওগুলো দেখে পড়ে ফেলো ঠিক আছে ইউটিউবে আপাতত ফ্রিতে দেয়া আছে আচ্ছা দেখো আমরা ওকে ওয়েলকাম ফ্লোরা আমরা এগুলো হয়তো আলোচনা করেছিলাম আর আমি বলেছি যে তোমাদের অ্যাডজাস্টিং এর যে কমন অ্যাডজাস্টিং জার্নাল এন্ট্রি গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল এই এক্সাম্পল গুলো তোমাকে দিতে বলেনি প্রশ্নে তো এগুলো অত বেশি ব্যাখ্যাতে যাবে না তোমরা তোমরা চাইলে এই ব্যাখ্যাতে না গিয়ে এক দুই তিন চার পাঁচ করে ওই রিকগনিশন অফ প্রিপেড এক্সপেন্স রিকগনিশন অফ আন আর্ড এড রেভিনিউ ইনটেনজিবল অ্যাসেট ফিক্সড অ্যাসেটস ইনকাম অর এক্সপেন্স অ্যাক্রুয়াল ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামোটাইজেশন এই যে কথাগুলো আছে এই এইগুলো তোমরা দিয়ে দিতে পারো কারণ তোমাকে তো এক্সাম্পল ব্যাখ্যা করতে বলেনি তো এখানে তুমি বেশি কথা লিখার সময় নেই সুযোগ নেই আরেকটা বেশি তোমাদের লিখতে হবে যে একটা কোশ্চেন করেছে ডিসকাস দা ইম্পর্টেন্স অফ অ্যাডজাস্টিং জার্নাল তো এই ইম্পর্টেন্স কেন আমরা কেন অ্যাডজাস্টিং জার্নাল রেডি করি এটা তোমরা একটু পয়েন্ট করে পড়বা যেমন এই যে প্রপার ম্যাচিং অফ রেভিনিউ অ্যান্ড এক্সপেন্স আমার ওই যে ভুলগুলো কি ছিল লেজারে সেই ক্ষতিয়ানের ভুলগুলোকে আমাকে ম্যাচ আউট করতে হবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী যেন ঠিক থাকে এখানে যেন কোনো ভুল না হয় ইম্প্রুভমেন্ট হয় এই ব্যাপারটা খেয়াল রাখতে হবে এত বেশি ব্যাখ্যা তোমরা দেওয়ার না দাও পয়েন্ট গুলো কিন্তু অন্তত দেওয়ার চেষ্টা করবে আমি যেটা বলছি পাঁচ নম্বরের জন্য এবং মধ্যেকাল ব্যাখ্যাতে এক লাইনের বেশি লিখার দরকার নেই খুব অল্প কথায় লিখে দিলেও হবে তবে দিতে হবে পয়েন্ট কমপ্লায়েন্স উইথ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড তাহলে এটা কিসের সাথে সামঞ্জস্য রাখার চেষ্টা করে আমাদের অ্যাকাউন্টিং আমরা গ্যাপ করেছিলাম না ফার্স্ট এর চ্যাপ্টার থেকে যারা ক্লাস করেছো বা ইউটিউবে তোমরা যখন অ্যাকাউন্টিং আর আইবি ক্লাস গুলো আবার দেখবে তো দেখবে আমরা গ্যাপ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি যে হিসাব বিজ্ঞানে অনেক নীতিমালা আছে হ্যাঁ জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালস আছে সেই প্রিন্সিপালস গুলো যেন সঠিকতা সঠিক ভাবে পালন করে সেগুলো যেন ম্যাচ আউট করে এগুলো দেখাটাই এগুলো ঠিক করাটাই কাজ কিন্তু অন্যান্য কোম্পানির সাথে আমরা আমাদের ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর ব্যাপারে যেন পিছিয়ে না থাকে আমাদের যেন কোনো ভুল না থাকে সঠিক থাকে এই ব্যাপার গুলো এনশোর করে হলো অ্যাডজাস্টিং জার্নাল এরপরে আছে যে তোমার বেটার ম্যানেজমেন্ট ডিসিশন মেকিং লোকেরা কি করবে ডিসিশন মেকাররা তারা একটা ডিসিশনে আসতে পারবে তারা একটা ভালো ইনফর্ম প্রপার ওয়ে তে ইনফরমেশন গুলোকে ইউজ করে সঠিক তথ্য দিতে পারবে প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অ্যাবাউট দি কোম্পানি অপারেশন ফিনান্সিয়াল পজিশন ফিউচার পার্সপেক্ট এটার ভবিষ্যৎ কেমন হবে এটার আর্থিক অবস্থা কেমন এটার পরিচালনা কাজগুলো কেমন হচ্ছে এই সব কিছু ম্যানেজমেন্ট ডিসিশনে হেল্প করবে কে হেল্প করবে এই যে তোমাদের অ্যাডজাস্টিং জার্নাল গুলো সুতরাং এটা ভালো করে করবে যারা অঙ্ক ক্লাস করেছো তার বিচার দিয়েছেন বা বিভিন্ন জায়গায় তোমাদের কলেজেও ক্লাস হচ্ছে অ্যাডজাস্টিং জার্নাল ভালো করে করবে কারণ এই যে তোমরা তো গুরুত্ব বুঝতেই পারছো যে অ্যাডজাস্টিং জার্নাল যে পারবে না সে কিন্তু এইসব কাজ এসব ডিসিশনে কোনো তার ভূমিকা রাখতে পারবে না অর্থাৎ পার্সোনাল লাইফে অ্যাকাউন্টেন্ট তোমরা পরীক্ষার ফাইনাল পরীক্ষার জন্য শিখলে কিন্তু হবে না প্রিপারেশন ফর এক্সটার্নাল অডিট 
external audit ki ami tomader bolchilam nirikha audit mane holo nirikha kora so auditor jara ache nirikhok jara ache tara baire theke eshe ei je ca chartered accountant tara ki kore nirikha korbe ekta protishthaner financial statement kemon tara ki bhabe perform korte ei sob kichu jachai korbe ar ba protishthan ta kor khati dicche kina eigulo dekhar lok ache alada ei je tara ashbe ei gulo tomake ki korte hobe external audit er jonno जार्नलूशनिंगल रोल Uh, in ensuring the accuracy it ki ki ensure kore dekho importance jehetu ache ekhane accuracy shothik thakbe shob kichu reliability amra jekhane bhorosha korte pari and completeness ekhane ki thakbe poripurno to thakbe amader financial statement er poripurno bhabe shob thik thak motor tule dhorbo amra thik ache fate malik ache madam kon chapter eta eta holo tomader accounting department er adjusting er je math chapter korecho tumra poncho modhye mone hoy ha poncho modhye syllabus er उंडे हेल्प benefited ho etai holo tomader mool kaaj ajo dekho write down the differences between cash and accrual accounting method bolche je cash ar accrual accounting method jeta ache shetar modhe parthokyo ki ekhon tumra bolte paro je apo adjusting er math to korechi accrual er kotha tao shunechi cash er kotha o shunechi nagoder kintu amra to etar shongai jani na tahole ekhon parthokyo kibhabe dibo so e karone ami first e kintu etar shonga ta diyechi ekhon porikkha te tumra eto shomoy pabe na je tumra parthokyo chhoko korbe धारणा <laughs> cash basis and accrual basis are the two methods prothomo tomake bujhte hobe eta holo dui ta method accrual basis and cash basis bangla ta ke parbe bolo to cash basis and accrual basis tumra ei je age korcho to ei je shomoy ssc er shomoy bokeya ar eta hocche nogod bhitti exactly tumra nogod bhitti korecho bokeya bhitti te onko korecho to shetai tumra ekhane bola hocche thik ache acha realme c11 2021 eta kono naam holo bolo to kichu shunte parcho na संरक्षण फोकस हिसाब भुक्त करी आय कौन 
কারণ যখন আমরা ক্যাশ পাই তখন কি খাতায় এটাকে রেকগনিশন দেই পরিচিতি দেই বা লিখে ফেলি নাকি আমরা এটাকে বকেয়া হিসেবে লিখে ফেলি আর টাকার পাওয়ার আগেই লিখে ফেলি এরকম টাকা পাওয়ার সময় তুমি একটা পদ্ধতিতে লিখে ফেলো আর একটা পদ্ধতিতে তুমি হলো টাকা পাওনি কিন্তু তুমি তারপরেও লিখে ফেলছো এটাকে রেকগনিশন দিচ্ছ খাতায় এটাকে ট্রানজেকশন ট্রানজেকশনটাকে তুমি রেকর্ড করছো এই ব্যাপারগুলোর উপর ভিত্তি করে এই দুইটা মেথড হলো একে অপরের থেকে অনেকটা আলাদা তো ফার্স্ট অফ অল আমি তোমাদেরকে দিয়েছি যে ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং কি তার একটা বড় না তাহলে দেখো ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং কি আর অ্যাক্রুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্টিং কি আচ্ছা যারা অফলাইনে কার ক্লাস করো তারা কি কেউ অনলাইন ক্লাসে আছো ফাতেমারও তো অনলাইনেই করো শুধু যারা অফলাইনে করো তারা কি কেউ জয়েন করেছো এখানে আজকে অফলাইনে তোমরাও তো জয়েন করেছিলে মনে হয় প্রিভিয়াস আইবি ক্লাসে আচ্ছা যাই হোক ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং ইন ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং রেভিনিউ অ্যান্ড এক্সপেন্সেস আর রেকগনাইজ ওয়েন ক্যাশ ইজ রিসিভড অর পেজ দেখো ফার্স্ট লাইনে তোমাকে বলে দিচ্ছি এটা কি এই রেভিনিউ আর এক্সপেন্সটা কি করি আমরা ক্যাশ বেসিসে তখন এটাকে স্বীকৃতি দেই বা তখন এটা খাতায় লিখে ফেলি যখন আমরা ক্যাশটা পাই অথবা আমরা ক্যাশটা কাউকে দেই আর অর্থাৎ জানো তোমরা অ্যাকাউন্টিং যে এখানে দুটা পক্ষ থাকবে দুই বা একাধিক পক্ষ থাকবে একটা প্রোডাক্ট পারচেস হবে প্রোডাক্ট বা কোনো একটা সেবা দিব টাকা হয়তো আমি প্রদান করবো বা আমাকে হয়তো তারা কোনো কারণে আমার কাছ থেকে প্রোডাক্টটা পারচেস করে আমাকে তারা প্রোডাক্টের একটা ভ্যালু দিবে তো এই যে একটা লেনদেন হচ্ছে টাকা ক্যাশ থাকছে এখানে এই ক্যাশটা রিসিভ হচ্ছে বা পেইড হচ্ছে ঠিক সেই সময় আমরা যখন হিসাবটাকে লিখে ফেলি সেই অ্যাকাউন্টিং লিখার মেথডটাকে আমরা বলি ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং হিসাব রকম পদ্ধতি দিস মেথড রেকর্ডস ট্রানজেকশন অনলি ওয়েন ক্যাশ ইজ রিসিভড অর পেজ এই মেথডটা তখনই আমরা বলবো যে এটা ঠিক আছে বা এই মেথড এটা যখন আমাদের ক্যাশটা আমি রিসিভ করবো অথবা আমি নিজে পে করছি ঠিক আছে রিগার্ডলেস অফ ওয়েন দি ট্রানজেকশন অ্যাকচুয়ালি অকার রিগার্ডলেস অফ ওয়েন মানে এই ট্রানজেকশনটা অ্যাকচুয়ালি অকার হয়েছে কখন তার উপর ভিত্তি হবে রিগার্ডলেস মানে এটা ভিত্তিহীন যে এটা ট্রানজেকশনটা কখন হয়েছে কিন্তু আমি ক্যাশটা যখন পাচ্ছি তখন আমি এটাকে হিসাবভুক্ত করছি যেমন ধরো আমি ট্রানজেকশনটা হয়েছে ধরো জুলাই এর এক তারিখে এখন আমি টাকাটা পেয়েছি জুলাই এর দশ তারিখে তো জুলাই এর দশ তারিখে যেহেতু পেয়েছি আমি জুলাইয়ের দশ তারিখ হিসেবে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করবো তোমরা যারা অঙ্ক ক্লাস করেছো অঙ্ক ক্লাসে তারিখের ব্যাপারগুলো তোমরা আরো ক্লিয়ার ভাবে বুঝতে পেরেছো যারা করনি তারা অবশ্যই রেকর্ডের ক্লাস গুলো সংগ্রহ করবে টিচারদের থেকে জানবে কোর্সিটার থেকে যে ক্লাস গুলো কোন গ্রুপে আছে কোন ইউটিউব চ্যানেলের কোন প্লে লিস্টে আছে এগুলো একটু সার্চ করে দেখে ফেলবে ইট ইজ আ সিম্পল মেথড অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইজ টিপিক্যালি ইউজ বাই স্মল বিজনেসেস অর ইন্ডিভিজুয়াল উইথ ফিউ ট্রানজেকশন এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আপু এখানে স্মল বিজনেসই কেন এটা তো বড় প্রতিষ্ঠার জন্য কেন না কারণ হলো স্মল বিজনেস তোমার ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং কে ধরা হয় অর্থাৎ ছোট খাটো বিজনেস অনেক কম পরিমাণ প্রোডাক্ট এর আদান প্রদান হয় সেক্ষেত্রে যখনই আমি ক্যাশ পাচ্ছি তখন আমি লিখে লিখে ফেলতে পারি সমস্যা নেই কিন্তু যখন একটা বড় প্রতিষ্ঠানের অনেক অনেক ম্যাটেরিয়াল পার্চেস হচ্ছে সেক্ষেত্রে তো আমি ক্যাশ টাকা দিয়ে ওটা নাও কিনতে পারি সেক্ষেত্রে আমার তো বাকিতে ফেলতেই হবে বকেয়াতে তাই লিখেছে যে স্মল বিজনেস এর বা কোন একটা ইন্ডিভিজুয়াল এক মালিকানা বিজনেস সোল প্রোপার্টারশিপ যে বিজনেস গুলো আছে সেই বিজনেস এর ক্ষেত্রে এই ক্যাশ বেসিস টা বেশি কাজ কার্যকরী বেশি ব্যবহার হয় এবার দেখো অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং টা কি ইন অ্যাক্রুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং রেভিনিউ অ্যান্ড এক্সপেন্সেস আর রেকগনাইজ ওয়েন দে আর ইন কার্ড তারা যখন হয়েছে ঠিক আছে কাজটা যখন হয়েছে তখন যেমন জুলাইয়ের এক তারিখে আমি প্রোডাক্টটা ক্রয় বিক্রয় বা যে কোনটা কাজ সংগঠিত হলো লেনদেন হলো ইনকার্ড ঘটনাটা যখন ঘটেছে ঠিক সেই সময় কি করা হলো এটাকে কি করলো ওয়েন দেয়ার ইনকার্ড তখন তাকে রেকগনিশন দেওয়া হলো লিখে ফেলা হলো রিগার্ডলেস অফ ওয়েন ক্যাশ ইজ রিসিভড অর পেজ রিগার্ডলেস মানে তোমাকে এখানে ভিত্তিহীন এটা বা এটাকে রিগার্ডেড করা হলো না এটাকে কোনো তুমি ধরো এটাকে কোনো এটাকে পাত্তা দিলেন আর কি এক কথায় যদি সহজ ভাবে বলো যে এটাকে তুমি এটাকে মেনশনই করলে না এটাকে একেবারেই ভ্যালিউ অ্যাড করলে না যে তুমি টাকাটা পেয়েছো ক্যাশে নাকি পাওনি এখানে মূল ব্যাপারটা হলো তোমার সংগঠন হয়েছে কিনা লেনদেনটা ব্যবহার করতে চাই বা আমি একটা জায়গা থেকে অনেক প্রোডাক্ট পার্চেস করছি আমি হয়তো চালানটাকে গ্রহণ করবো ক্যাশ ন্যামো অর্থাৎ ক্যাশে টাকাটা এখন দিতে চাচ্ছি না এটাই দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো এখানে অ্যাক্রুয়াল বেসিস টা হলো তোমার এটা একটা কমন মেথড ইউজ ইন বিজনেসেস অ্যান্ড প্রোভাইডস আ মোর অ্যাকিউরেট পিকচার অফ কোম্পানি ফিনান্সিয়াল হেল্প অ্যাক্রুয়াল অ্যাকাউন্টিংটা তোমার প্রতিষ্ঠানের হ
पार्थक्यख्या हेडिंग अंतर्भुक्त कर पढ़ाचो जुलई अर्जन कर रेभिन्यू घटे क्लियर अंक कर जड़ित बोल तो 
আগে তো করেছো সমন্বয় জাবেদার সাথে রিলেটেড চ্যাপ্টার কোনটা কোন অধ্যায়টা বা কোন টপিক বা কোন চক্র হিসাব চক্রের কোনটা জড়িত ভালোবাসে কার্যপত্র যেটা ঐচ্ছিক ধাপ হিসাব চক্রের ওয়ার্কশিটে তোমার বুঝতে হলে সমন্বয় বুঝতে হবে কারণ তোমার জার্নালে বা তোমার সাধারণ যে লেজার আছে ক্ষতি আনের বই সেখানে অনেক ভুল এন্ট্রি থাকতে পারে অনেক কিছু নতুন অ্যাড হতে পারে তো তোমাকে এগুলোকে সমন্বয় করতে হবে সমন্বয় করে তারপরে তুমি ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা করতে পারবে তো এই চ্যাপ্টারটা অনেক বেশি জানতে হবে তোমাদের আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে অনেক কিছু জানার আছে এই কারণে এটা হলো অনেক কমপ্লেক্স এখানে অ্যাকাউন্টিং নলেজ এর অনেক দরকার অ্যাকিউরেসি লেস অ্যাকিউরেট ডিউ টু টাইমিং ডিফারেন্স ঠিক আছে এখানে বলা হচ্ছে যে দুটার তুলনায় যে সময় আমরা এখানে ব্যয় করছি টাইমিং যেহেতু ডিফারেন্সেস আছে সেখানে তোমার হলো এটা লেস অ্যাকিউরেট মানে ক্যাশ বেসিসটা হলো বেশি একটা ধারণা আমাদের দিতে পারে না যার কারণে অ্যাক্রুয়াল বেসিসটা ইউজ হয় এখন সব জায়গায় তো এখানে লিখেছে মোর অ্যাকিউরেট অ্যাজ ইট প্রোভাইড কেন মোর অ্যাকিউরেট কারণ এটা কি প্রোভাইড করে মোর কমপ্লিট পিকচার অফ কোম্পানি ফিনান্সিয়াল হেলথ এই পার্থক্যটা কিন্তু আমরা শুরুর দিকে যখন একটু পড়ছিলাম তখনও দেখেছিলাম যে একটা প্রতিষ্ঠানের যে ফিনান্সিয়াল হেলথ কেমন এটা সচ্ছলতা সেই ব্যাপারটাকে অনেক বেশি ফোকাস করে হলো অ্যাক্রুয়াল বেসিস এর সিস্টেমটা কমপ্লায়েন্স অটোমেটিক চলে আসে তোমরা খেয়াল করে দেখবে তোমাদের অ্যাপ নামাতে বলেছিলাম আমি অফলাইনের স্টুডেন্টদের বলেছি যে ফোনে অ্যাপ রাখবে অ্যাপ গুলো সার্চ দিয়ে সিনোনেমাস ওয়ার্ড গুলো দেখতে পারো আবার হলো তোমরা সহজ একটা ওয়ার্ডের জায়গায় অন্য কি ওয়ার্ড দিতে পারো এগুলো ঠিক আছে সামঞ্জস্যতা সম্পত্তি একটা বিশদ ধারণা কিন্তু ওয়ার্ডে চলে আসে সার্চ থেকে দেখো আমি স্ক্রিনে তোমাদের দেখাচ্ছি এই যে কমপ্লাইন্স দেখেছো সম্মতি আর শুধু যে এটাই আছে এরকম না এখানে তোমাদের অনুরোধ আদেশ অনেক অনেক সেক্টর মানে এক এক সেন্টেন্স এক এক ভাবে ইউজ হচ্ছে তোমরা অ্যাডমিশন টেস্টের সময় ভোকাবেলারি পড়েছো তো এরকম যখন যেটা পাচ্ছ সাথে সাথে সার্চ করে তোমরা খাতায় লিখার চেষ্টা করবা অথবা মুখস্থ থাকলে তো ভালো ওভারঅল পার্থক্যটা দেওয়ার পর তোমরা এখানে লিখে ফেলবা যে তোমাদের ভূমিকা পার্টে ভূমিকা তো দিয়েছি তোমাদের উপসংহার পার্টে কি লিখতে পারো যেমন ইন সামারি ওয়াইল ক্যাশ বেসিস অ্যাকাউন্টিং ইজ সিম্পলিয়ার ইট মে বি এটার সরল পদ্ধতি সহজ পদ্ধতি সিম্পল ইট মে নট প্রোভাইড অ্যান অ্যাকিউরেট পিকচার পিকচার অফ কোম্পানি ফিনান্সিয়াল হেলথ ওয়াইল অ্যাক্রুয়াল বেসিস অ্যাকাউন্টিং মে বি মোর কমপ্লেক্স এটা একটু জটিল বাট প্রোভাইড মোর কমপ্লিট পিকচার অফ আ কোম্পানি ফিনান্সিয়াল পারফরমেন্স তাহলে এটা হলো পরিপূর্ণ একটা ধারণা দেয় না দিলে তো সবাই ক্যাশ এর যে সিস্টেম হ্যাঁ ক্যাশ বেসিস টাই তো ফলো করতো বাট ক্যাশ বেসিস এর কিছু তোমার কিছু দুর্বলতা আছে ওদের মানে কিছু ওদের ল্যাকিং আছে কিছু জিনিস ওখানে কমতি আছে সে কারণেই তো আমরা এখন দেখা যায় যে এই অ্যাক্রুয়াল বেসিস টা শিখছি সবাই আচ্ছা তাহলে এই ছিল সেকেন্ড কোয়েশ্চেন তো থার্ড কোয়েশ্চেনটা আমি একটু বলি তারপরে তোমাদের থার্ড ক্লাসে হয়তো আরো বেশি এটা আলোচনা করবো এটা সহজ আছে দেখো সৌদি এগুলো খাতায় হোমওয়ার্ক করবে যে তোমরা ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবো তোমাদের দেখে দেখে বলবে সমস্যা নেই কিন্তু বুঝে বুঝে বলতে হবে এক্সপ্লেন করতে হবে ঠিক আছে বাংলায় সৌদি ডিফারেন্সেস বিটুইন অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস অ্যান্ড ক্লোজিং এন্ট্রি এখন দেখো তোমরা অ্যাডজাস্টিং এর চ্যাপ্টারে পুরো নামটা দেখেছিলে আমি যে নামটা শো করেছিলাম নামটা দেখো পাশাপাশি 
তোমাদের এখানে ওপেনিং ট্রান্সফারিং উত্তোলন কে বন্ধ করা আর মূলধন কে বন্ধ করা হিসাব এগুলো তো এই জন্য এখানে তোমাদের দেখো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি আর ক্লোজিং এন্ট্রির মধ্যে পার্থক্য দিতে বলেছে হিসাব চক্রের মধ্যে দুটো ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ধাপই হলো তোমার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি আর এটা হলো ক্লোজিং এন্ট্রি হাউ এভার দিস আর ডিফারেন্ট পারপাজেস তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তাদের মধ্যে ডিফারেন্ট পারপাস আছে তারা দুটার উদ্দেশ্য আলাদা and are performed at different times during the accounting period amra hisab kale je shomoy ache shei shomoyer moddhe ei je dui ta amra entry dei ei entry gulo ba ei task gulo kora hoy accounting period er bhinno bhinno shomoye dui ta kaj kokhono ekshathe kora somvob na bhinno bhinno shomoye hobe kintu dui tai onek guruttopurno dui tar uddeshyo alada so amader ekhon ei tar je ki difference gulo eigulo byakha korte hobe tahole dekho here is a table ইংরেজি হোক বাংলা করছো যাই হোক ব্যষ্টিক অর্থনীতি সামষ্টিক অর্থনীতির পার্থক্য হ্যাঁ উপরে অবশ্যই ব্যষ্টিক অর্থনীতি সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে অনেক অনেক পার্থক্য বিদ্যমান কি পয়েন্ট গুলো লিখে লিখবা বাংলায় এরপরে লিখবা যে নিজে ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো এরপর তুমি এটাকে তিন কলাম বা দুই কলামে পার্থক্যটা লিখবা এরপর নিচে কিন্তু আমার পার্থক্য দিয়ে শেষ করে ফেলবা না উত্তর তোমরা আবার ছকের শেষে একটা ভূমিকা অংশ সরি ভূমিকা বলে উপসংহার দিয়ে ফেলবা এগুলো হলো লেখার স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ডটা ফার্স্ট ইয়ার যদি কেউ গঠন করতে পারো তোমাদের পরের ইয়ার গুলো অনেক সহজ হবে অনেক অনেক সহজ হবে বুঝতে পারবা অন্যকে বোঝাতে পারবা যে রাইটিং স্কিলটা কিভাবে ডেভেলপ হবে কিভাবে একজনকে অ্যান্সার করতে হয় বুঝতে পারবা তোমরা আচ্ছা দেখো এই আমরা এখন টেবিলটা দেখবো বেসিস অফ কম্পারিজন মানে আমরা যে একটা একটা করে যে পয়েন্ট গুলো করি সেই কিসের উপর ভিত্তি করে পার্থক্যটা হয় সেই পয়েন্ট গুলো হলো প্রথমে পারপাস উদ্দেশ্যে পার্থক্য আছে টাইম টাইমে পার্থক্য আছে দুটো শিখে ফেলেছো না মাত্র উপরে যে আমি বললাম যে এখানে পারপাস আলাদা হয় এখানে টাইমও আলাদা হয় অ্যাকাউন্টেন্স অ্যাফেক্টেড হ্যাঁ এখানে অ্যাকাউন্টস অ্যাফেক্টেড কোন কোন অ্যাকাউন্ট এখানে অ্যাফেক্ট হয় সেগুলো ইফেক্ট অন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এর প্রভাব কি এক্সাম্পল কিছু কিছু উদাহরণ এই তো শেষ অনেকে আছে ডেফিনেশন দেয় তোমরা যারা ডেফিনেশন দিতে পারো তাহলে বেসিস অফ কম্পানির জন্য তোমার হ্যাঁ এই পয়েন্টে লিখতে হবে ডেফিনেশন ডেফিনেশন পারপাস টাইম অ্যাকাউন্টস অ্যাফেক্টেড ইফেক্ট অন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এক্সাম্পল অনেকে ডেফিনেশন সাথেই এক্সাম্পল দিয়ে দেয় আমরা অনেকে আলাদা করে পয়েন্ট করে দেয় সো এগুলো একটা টেকনিক লেখা তোমার লেখাটা কিভাবে তুমি একটু বাড়িয়ে দেখা বাড়ি আচ্ছা পারপাসে কি পার্থক্য হতে পারে দেখো টু আপডেট অ্যাকাউন্ট আমাদের হিসাবে অ্যাডজাস্টিং কেন করা হয় ওই যে আমি বললাম জেনারেল লেজারে কিছু ভুল আছে বা সাধারণ জাবেদায় কিছু ভুল আছে জার্নালে সেগুলোকে আপডেট করা সেগুলোকে ইডিট করা যেমন তোমাদের গত ক্লাসে এই পিডিএফটা দিয়েছিলাম আজকে আমি ধরো ড্রাইভ থেকে ড্রাইভের ওই ফাইল থেকে এটা ডিলেট করে এইটা আমি আপলোড করে দিব আজকে তাহলে তোমরা কি পাবা আপডেটেড একটা হিসাব পাচ্ছ পিডিএফ পাচ্ছ তো অ্যাকাউন্টিং এ এরকম কিছু লেনদেন আছে যেগুলো আগে হিসাব করা হয়েছে এখন এগুলো নতুন করে সমন্বয় প্রয়োজন সেই আপডেটটা দিবে হলো অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি फाकिबाजी करते इंगरेजी पढ़ो तुम्हें अवश्य बांगलार धारणा रखते हैं ठीक है শেষ করছো অবশ্যই তোমার পিরিয়ড এ করতে হবে এখন অনেকে বলে যে আপু এন্ড অফ দা অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড কি একত্রিশে ডিসেম্বরই হতে হবে এমন কোন কথা না তোমার কোন একটা প্রতিষ্ঠানে যদি জুলাই মাসে তোমার জুন মাসে হিসাব ধরা হয় ছয় মাসে তাহলে জুনের তিরিশ একত্রিশ তারিখ যেটাই হোক সেখানে কিন্তু ওরা শেষ ডেটে 
লাস্ট ডেট আছে সেখানে এড করতে পারে কোন প্রতিষ্ঠান যদি মনে করেন ডিসেম্বর তাদের শেষ বছর শেষ হয় হিসাব তারা ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে হিসাব বন্ধ করতে পারে ক্লোজ করতে পারে এটা তাদের ওই প্রতিষ্ঠানের সময়কালের উপর ডিপেন্ড করে যে তিন মাসের প্রতিষ্ঠান বা ওরা কিভাবে হিসাব রাখে তিন মাসে ছয় মাসে এক বছরে এটা ওদের উপর ডিপেন্ড করে আচ্ছা যাবেনা সময় অবচয় এটা হলো এক্সপেন্স পড়বে তারপর আয়ের কিছু দিয়েছো তোমরা আগে আগে আয় হয়ে গেছে এগুলো দিয়েছো তো এগুলো সব হলো বিবরণীতে যায় অর্থাৎ তোমার ইনকাম স্টেটমেন্টে যায় সেই টেম্পোরারি ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট বা হিসাব গুলোকে ক্লোজিং এন্ট্রি দিয়ে বন্ধ করতে হয় মূলেও সম্পদ ব্যয়কে বন্ধ করে না তোমরা যারা ক্লোজিং এন্ট্রি করে আসছো জানো ক্লোজিং এন্ট্রি যাবে তা হাতে গোনা চার পাঁচটার মতো হয় কারণ এখানে শুধু টেম্পোরারি ইনকাম স্টেটমেন্টের অ্যাকাউন্ট বা হিসাব গুলোকে বন্ধ করা হয় আমরা যখন ওয়ার্কিং ওয়ার্কশিট করতাম ছোটবেলা এই তো কয়েক বছর আগের কথা তখন ওয়ার্কশিটের সময় কি করতাম ওই যে ওয়ার্কশিট দেখে দেখে অনেকে কিন্তু খুঁজে ক্লোজিং এন্ট্রি করে ফেলি ফার্স্টে মনে আছে তোমাদের এইচএসি সময় ফার্স্টে কোয়েশন থাকতো কি হতে কত একটা ছোট প্রশ্ন থাকতো হতে থাকতো তোমাদের হলো ইয়ে করো ওয়ার্কশিট করো কার্যপত্র যে করেছো আগের পাতায় সেটা দেখে দেখে ওই বিকৃত পণ্য বিকৃত পণ্যের ব্যয় না আয় ব্যয় বিবরণী আয় ব্যয় বিবরণীর ঘরের থেকে তোমরা আয় আর ব্যয় যেগুলো টেম্পোরারি ইনকাম গুলো সেগুলো থেকে তোমরা বন্ধ করতা হিসাব ওকে আর তোমরা এখানে অবশ্যই ওই সম্পদ আর দায়ের যে ঘরটা ছিল ওয়ার্কশিটের শেষের ঘর তোমার ইয়েটা আর্থিক অবস্থার বিবরণীর ঘরটা সেখান থেকে কিছু লিখতা না এটাই বলা হচ্ছে টেম্পোরারি ইনকাম বন্ধ করা হবে ইফেক্ট অন ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যাডজাস্ট রেভিনিউ এক্সপেন্স অ্যাসেট লাইবিলিটি অ্যাকাউন্ট এখানে ইফেক্ট পরে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এ কোনগুলোতে যেগুলোতে আমরা এফেক্টেড অ্যাকাউন্ট দেখিয়েছি সেগুলোই গিয়ে আবার আর্থিক অবস্থার বিভিন্ন প্রভাব বিস্তার করবে আর ক্লোজিং এন্ট্রি গুলো কি করে ক্লোজেস টেম্পোরারি ইনকাম স্টেটমেন্ট অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড আপডেট রিটেন আর্নিং যেহেতু টাকা গুলোতে আমরা ব্যালেন্সটাকে কোথাও ট্রান্সফার ট্রান্সফার করি রিটেন আর্নিং এ এখানে আমাদের রিটেন আর্নিং এর টাকা গুলো বা জমা টাকা গুলো এগুলোকে আপডেটেড কমতে থাকে বা বাড়তে থাকে আর ক্লোজ হয়ে যায় আমাদের টেম্পোরারি ইনকাম গুলো টোটালি ক্লোজ হয়ে যায় এটা হলো একটা ইফেক্ট হ্যাঁ এটার প্রভাব এই অ্যাকাউন্টটা ক্লোজ করা এই এন্ট্রি গুলোকে ক্লোজ করার বা এই যে আমরা করি হিসাবের কাজটা এটার একটা প্রভাব হলো এই কাজগুলো এইগুলো ঘটে প্রভাব বিস্তার হয় এক্সাম্পল কথাটা বললাম সেগুলো তোমরা কি করো ক্লোজিং এন্ট্রিতে দেখাও আর এগুলোই কিন্তু শেষ গিয়ে তোমাদের রিটেন আর্ন এর সাথে হয়তো যোগ হয় বা বিয়োগ হয় তো এগুলো একটু পড়বা বারবার রেকর্ডিং ক্লাস গুলো দেখে পড়বা কারণ আমি তো অনেক তাড়াতাড়ি বলেছি কারণ তাড়াতাড়ি না বললে তোমরা পিছিয়ে পড়বা ঠিক আছে তো দেখো এরপরে এখানে অনেক কিছু লেখা আছে এগুলো একটু পড়বা কিন্তু এগুলো খাতায় লেখার অত দরকার নেই কারণ এই ছকটা যে দিবে তারই পাঁচে পাঁচ চলে আসবে বা পাঁচে চার এ প্লাস মার্কিং অবশ্যই আসবে একটু সামনে থেকে ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিব আর হলো এই শেষের দিকে ইন সামারি থেকে একটু দেখে নিবা ইন সামারিটা বলে দিই হ্যাঁ ইন সামারি অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিস আর মেড ডিউরিং দা অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড টু এনশোর দ্যাট অ্যাকাউন্ট আর আপ টু ডেট আমার অ্যাকাউন্ট গুলো আমার হিসাব গুলো আপ টু ডেট আছে কিনা এটাকে দেখার জন্য আমরা বন্ধ করার জন্য ক্লোজিং এন্ট্রি করা হয় দুইটাই অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ধাপ হিসাব চক্রের এবং এগুলো আমাদেরকে হেল্প করে আমাদের ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিংটাকে অ্যাকুরেট করার জন্য ঠিক আছে পুরো শীতটা আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে পড়া জিজ্ঞেস করবো অবশ্যই ভালো করে পড়ে আসবা তাহলে কিন্তু তোমাদের ক্লাস বন্ধ করে দিব না আমার থিওরি ক্লাস বন্ধ করে দিব যদি তোমরা না পড়ো ঠিক আছে প্রবলেম থাকলে কমেন্ট সেকশনে বা নেক্সট ক্লাসে জানাবে আসসালামু আলাইকুম গুড নাইট তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো যদিও সময় শেষ